ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ശിൽപാസ് വ്ലോഗ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു പുതിയ കോഫി മെഷീൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോഫി മെഷീൻ ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നല്ല അടിപൊളി കോഫി മെഷീനൊക്കെയാണ് കാണാനൊക്കെ അടിപൊളി ലുക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പാല് വരുന്ന പോഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ചൂടുവെള്ളം വരുന്ന പോഷൻ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആ സംഭവം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് അപ്പം ഞാനും നമ്മുടെ ചങ്കും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫ്രിഡ്ജൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പാല് പൊട്ടിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊട്ടിച്ച പാല് മാത്രം അതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇത് ടെട്രാ പാക്ക് മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ പൊട്ടിച്ചത് മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പാല് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലെടുക്കുമ്പോഴും ചായ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ അളവ് കൃത്യമായി തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സോളം പാലെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീ ബാഗ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ആ കടുപ്പൊക്കെ ആ ചായയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല കൃത്യം അളവിൽ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാല് മിൽക്ക് ഡിസ്പെൻസറാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പാൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഫി മെഷീനിലേക്ക് പാൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ചായ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ സാഷ ആയിട്ടായിരിക്കും പഞ്ചസാര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ആറ് സാഷ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളത് പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ പാൽ തിളപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പാൽ തിളപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചായയോ കാപ്പിയോ ഒക്കെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാനും യൂസ്ഫുള്ളാണിത് ഇതൊരു അടിപൊളി കേട്ടോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നോക്കി നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് പാൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പാൽ തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തിളച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നല്ലോണം തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാലും ആ കട്ടൻ ചായയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല തിളച്ച പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ചങ്കിന് ഒരു സംശയം കടുപ്പം കുറവാണോന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ചായ മീൻസ് എന്താ പറയുക ആ തീ ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അത്രയും ചായ നെക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ കടുപ്പൊക്കെ പാകമായി നല്ല അടിപൊളി ചായ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേരള ചായ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പതയൊക്കെയുള്ള അടിച്ചെടുത്ത ചായയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടണമെന്ന് അങ്ങനത്തെയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നല്ലോണം നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് അടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ കണ്ടോ അടിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ അടിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ അടിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു വീട്ടിൽ പണിയൊന്നും എടുക്കാറില്ല ഞാനല്ല കേട്ടോ കൊളീഗ് ഞാനെല്ലാം പണിയെടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അവൾ പണിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അവൾ അവളുടെ അമ്മേനെ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അടിപൊളിയല്ലേ കാണാൻ